வணக்கம் நேயர்களே நாளரிக பத்திரிகையிலிருந்து உங்கள் பால்ராஜ் தமிழக அரசாங்கம் கொண்டு வந்துள்ள காய்கறி திட்டத்தில் ஊழல் நடப்பதாக குற்றச்சாட்டு இப்போ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் அரசாங்கம் கொண்டு வந்துள்ள வீட்டு விநியோக காய்கறி திட்டம் சரியானதா சரியானது தாங்க அந்த காய்கறிகள் சரியான முறையில் மக்களை சென்றடைகிறதா இங்க தாங்க சரியில்லை மாண்புமிக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களின் ஆட்சியும் கொண்டு வந்துள்ள திட்டங்களும் மிகவும் பாராட்டத்தக்க செயல் ஆனால் இங்கதான் இடையில் கைவர்களின் கைவரிசை அப்பட்டமாகிறது உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன் பொருளை கல்லத்தால் கல்வேம் எனல் அதாவது அடுத்தவர் பொருளை அவருக்கு தெரியாமல் திருடுவோம் என்று மனதால் நினைப்பதும் தீமையானது என்பதே குரலின் பொருள் இதற்கிணங்க ஒரு சம்பவம் தான் அரங்கேறி உள்ளது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி வீட்டுக்கு வந்திருக்கு காசு கொடுத்துருக்காங்க இதில் சந்தேகத்தின் அடிப்படை இடம் போட்டு பார்த்துருக்காங்க ஒரு கிலோ காய்கறி இடையின்னு சந்தேக அடி அடிப்படை சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் இடம் போடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுநூற்றி நாற்பத்தி நாலு கிராம் தான் இருந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட கால் கிலோ குறைஞ்சிருக்கு காய்கறி கத்திரிக்காய் வாங்கியிருக்காங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நா எழுபத்தி ஏழு கிராம் தான் இருந்திருக்கு அதிலும் அடிபட்டிருக்கு தவிர கொண்டு வர வந்த காய்களை பார்த்தீங்கன்னா சில அழுகி இருக்கிறதாகவும் சில சுத்தம் இருக்கிறதாக சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் போ பட்சத்தில் நேரடியாக போகிறதே நமக்கு வசதியாக இருக்குது இந்த மாதிரி வீட்டுக்கு கொண்டு வரதில் என்ன பிரயோஜனம் இருக்குதுன்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க வேதனைப்படுறாங்க இதை உடனடியாக மக மாநகராட்சி அதிகாரிகள் இதை தலையிட்டு எங்கே தவறு நடக்குதுன்னு சொல்லி சரி பார்த்து அதனுடைய சரி செய்யணுண்டு மக்கள் வேதனையோட கோரிக்கை வச்சுருக்காங்க நாளை செய்திகளுக்காக உங்கள் சுதாகர் ஒரு கிலோ காய்கறி வாங்கினால் எழுநூற்றி நாற்பத்தி நாலு கிராம் தான் வீட்டுக்கு வருகிறது மீதி எங்கே போகிறது சரி போகட்டும் அவ்வாறு வரும் காய்கறியாவது தரமாக உள்ளதா ஒரு சில காய்கறிகள் அழுகிய நிலையில் உள்ளதா மக்கள் குற்றச்சாட்டு தமிழக அரசு மக்களின் நலன் கருதி மக்களின் உயிர் காக்கவும் பல முயற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறது ஆனால் காய்கறி சமாச்சாரத்தில் உள்ளே பணிபுரியும் சில பணியாளர்கள் தமிழக அரசின் பெயரை கெடுத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் தமிழக அரசு பணி சுமையின் போதிலும் மக்கள் வெளியே வரக்கூடாது என்பதை கருத்தில் கொண்டு இத்தகைய சேவைகளை கொண்டு வருகிறது ஆனால் அரசாங்கத்தின் பெயரை கெடுப்பது போல் ஒரு சில கயவர்கள் நடுவில் பணியாற்றி வருகிறார்கள் அவர்களை இனங்கண்டு அறிந்து தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்குமாறு நாளைய பத்திரிகை சார்பாகவும் மக்களின் சார்பாகவும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நான் மக்களின் ஒருவன் உங்கள் பால்ராஜ் நன்றி வணக்கம்